Γεια σας! Είμαι η Ελένη, είμαι αστροφυσικός και σήμερα θα σας πω μια ιστορία για το σύμπαν, για τον κοσμικό ιστό και πώς πρόσφατα επιστήμονες κατάφεραν να τον παρατηρήσουν χρησιμοποιώντας το φασματογράφο Muse στο Very Large Telescope VLT στη Χιλή. Τι είναι όμως ο κοσμικός ιστός? Ο κοσμικός ιστός είναι ο σκελετός πάνω στον οποίο θα δημιουργηθούν οι γαλαξίες και τα σμήν γαλαξιών. Φανταστείτε τον σαν ένα δίκτυο ιστών, σαν νήματα και κλωστές, συνδεδεμένων μεταξύ τους. Μοιάζει λίγο με τους νευρώνες του εγκεφάλου. Και πώς δημιουργείται. Σύμφωνα με το αποδεκτό κοσμολογικό μοντέλο, το σύμπαν μας αποτελείται από βαριονική ύλη, ό,τι μας περιβάλλει. Και από σκοτεινή ύλη, που δεν τη βλέπουμε. Και από σκοτεινή ενέργεια, που υπήρχε στο σύμπαν από την αρχή και βρίσκεται παντού. Από θεωρητικά μοντέλα και προσωμιώσεις πιστεύουμε ότι όταν η σκοτεινή ύλη συγκρούεται μεταξύ της, δημιουργείται ο κοσμικός σωστός. Τα νήματα αυτά διασταυρώνονται και ενώνονται. Η ύλη συγκεντρώνεται εκεί λόγω βαρύτητας και σε αυτά τα σημεία θα δημιουργηθούν οι περισσότεροι γαλαξίες. Γαλαξίες με μεγάλα ποσοστά αστρογέννησης καθώς και έντονη δραστηριότητα στον πυρήνα τους. Πάνω λοιπόν στον κοσμικό ιστό θα δημιουργηθεί όλο το οικοδόμημα που αποτελεί τους γαλαξίες και τα σμήν γαλαξιών. Αυτό και ακριβώς είδαν οι επιστήμονες της συνεργασίας Rican Cluster for Pioneering Research. Αυτό που ήθελαν να καταφέρουν ήταν να παρατηρήσουν άμεσα τον κοσμικό ιστό. Χρησιμοποίησαν λοιπόν το φασματογράφο News, που αν τον δεις μοιάζει λίγο σαν να έχει βγει από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Έχοντα αυτό το πανίσχυρο εργαλείο στα χέρια του, παρατήρησε την ενέργεια που εκπέμπει ο κοσμικό ιστό από ένα πρωτοσμήνο γαλαξιών, όταν το σύμπαν μα ήταν μόλι 2 δισεκατομμυρίων ετών. Γενικά δεν είναι εύκολο, καθώ το αέριο του κοσμικού ιστού, το αέριο μεταξύ των γαλαξιών, έχει πολύ χαμηλή πυκνότητα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το παρατηρήσουμε. Είναι πολύ αμυδρό. Μέχρι τώρα μπορούσαμε να το παρατηρήσουμε από γραμμέ απορρόφηση μακρινών αντικειμένων και πολύ ενεργειακών, γνωστών ως χάζερ, καθώς το φως τους περνάει μέσα από το αέριο του κοσμικού ιστού κατά την πορεία του προς τη γη, ένα μέρος απορροφάται και έτσι μπορούμε να παρατηρήσουμε έμεσα το αέριο του κοσμικού ιστού. Για να μπορέσουν να παρατηρήσουν όμως άμεσα τον κοσμικό ιστό, έπρεπε να σκεφτούν κάτι διαφορετικό και πρωτοποριακό. Στοχεύσαν σε μια περιοχή όπου υπάρχουν γαλαξίες με έντονη αστρογένεση και ενεργούς πυρήνες. Στόχο του ήταν να παρατηρήσουν τα νήματα του κοσμικού ιστού χρησιμοποιώντα το φω αυτών των γαλαξιών. Είναι γνωστό από μοντέλα δημιουργία γαλαξιών ότι 2 δισεκατομμύρια χρόνια μετά τη μεγάλη έκρηξη, περισσότερο από το 60% του αερίου βρίσκεται στα νήματα του κοσμικού ιστού. Και από αυτό τρέφονται οι γαλαξίε. Βάσει τη θεωρία, αυτό το αέριο εκπέμπει στο υπεριόδε τη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αλλά είναι πολύ αμυδρό για να το παρατηρήσουμε με το ρήνα τηλεσκόπια. Οι γαλαξίες με τη σειρά τους απελευθερώνουν τεράστια ποσά ενέργεια στο περιβάλλον και κάνουν αυτό το αέριο να λάβει περισσότερο. Έτσι και μπόρεσαν να το παρατηρήσουν στο υπεριόδες της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Στοχεύσαν το Muse σε ένα μήνος γαλαξιών, δηλαδή μια ομάδα που αποτελείται από πολλούς γαλαξίες και συγκεκριμένα σε ένα πρώτο μήνος γαλαξιών. Οι γαλαξίες αυτού του πρωτοσμήνου είναι ακόμα στην αρχική φάση της μύσης τους σε αυτή την ομάδα. Με την πάροδο του χρόνου και λόγω βαρύτητας θα γίνουν μια ομάδα, ένα μήνος. Με τον 3D φασματογράφο Μιούς στο VIT παρατήρησαν ακριβώς αυτό που περίμεναν από τη θεωρία. Ότι οι γαλαξίες βρίσκονται μέσα στον κοσμικό ιστό και τρέφονται από αυτόν. Περισσότερο αέριο για τις γαλαξίες σημαίνει περισσότερο αέριο για τη δημιουργία αστέρων. Μεγαλύτερη αστρογέννηση με έντονου ρυθμού. Φανταστείτε ότι αυτοί οι γαλαξίε δημιουργούν χιλιάδε αστέρια σε ένα χρόνο, ενώ ο δικό μα γαλαξία μόνο ένα αστέρι το χρόνο. Επίση, περισσότερο αέριο σημαίνει περισσότερο υλικό από το οποίο τρέφονται οι μαύρε τρύπε στο κέντρο του. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη και έντονη δραστηριότητα στου πυρήνε αυτών των γαλαξιών. Αυτοί οι γαλαξίε θα εξελιχθούν στου γαλαξίε που βλέπουμε σήμερα στο κοντινό μα Χάρη σε αυτές τις παρατηρήσεις, λοιπόν, έγινε για πρώτη φορά η σύνδεση μεταξύ του πληθυσμού των γαλαξιών και του κοσμικού ιστού. Οι γαλαξίες δημιουργούνται και μεγαλώνουν μέσα στο κοσμικό ιστό.